নমস্কার খবরে 24 লাইভে আপনাদের আরো একবার স্বাগত আমি পর্ণা করোনা আপডেট এবং করোনা সংক্রান্ত অন্যান্য সব তথ্য নিয়ে এসে হাজির হলাম এখন এই মুহূর্তে আজ কল আজ কোচবিহারে নতুন করে কিন্তু করোনা আক্রান্তের কোনো খবর নেই কোচবিহারে আজ 207 রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে জেলায় অন্যদিকে কোচবিহারে এই মুহূর্তে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু 297 রয়েছে এর মধ্যে একজন যিনি একদম প্রথমে বাংলাদেশ থেকে আসামিত জীবক তিনি ছাড়া বাকি 292 জন কিন্তু সুস্থ হয়ে গিয়েছেন এই মুহূর্তে কোচবিহারে মোট করোনা অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা 4 হয়েছে বাকিরা যারা পরিচয়ে আজকে এসেছেন এবং আসছেন এখনো তাদেরকে কিন্তু নিয়মিত জায়গায় নির্দিষ্ট জায়গায় আইসোলেশন করে রাখা হয়েছে অন্যদিকে আলিপুর দুয়ারে আজ নতুন করে করোনা আক্রান্তের কোনো খবর নেই এবং তার সাথে 188 জন যে আলিপুর দুয়ারে মোট করোনা আক্রান্ত তার মধ্যে 134 জন সুস্থ হয়ে গিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে আলিপুর দুয়ারে কোভিড 19 অ্যাকটিভ কিন্তু রয়েছেন 54 জন এবং অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে আলিপুর দুয়ারে কিন্তু যেখানে 50000 জনসংখ্যা সেখানে 11500 মানুষের কিন্তু টেস্ট হয়েছে প্রায় 11500 অন্যদিকে কোচবিহারে যেখানে জনসংখ্যা কিন্তু অনেকটাই এর তুলনায় বেশি সেখানে কিন্তু 10500 টেস্ট হয়েছে এবং যেখানে দুঃখিত যে এই যে জনসংখ্যাটা বললাম সেটা যে পরিযায়ী আসার যে পরিমাণ সেই পরিমাণের কথা বললাম যেখানে আলিপুর দুয়ারে 50000 এর মতো পরিযায়ী এসেছে সেখানে সেই টেস্টের পরিমাণটা কিন্তু 11500 অন্যদিকে কোচবিহারে যেখানে প্রায় 1 লক্ষ মানুষ এসেছেন পরিযায়ী সেখানে এই টেস্টিং এর সংখ্যাটা কিন্তু 10500 আমরা বিস্তারিত এই তথ্যে আসব তার আগে কোচবিহারের আরো যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় খবর তার দিকে চোখ দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল চিকিৎসক ডক্টর সুভাষা আমরা সেই খবরে আসব দেখে নি সেখানে আজ তিনি 5 লক্ষ টাকার যে অনুদান দিলেন জেলা শাসকের কাছে তহবিলে 5 লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে জেলা শাসক পবন কাদিয়ারের হাতে ওই 5 লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়ে আসেন তিনি পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন রাজ্যের মানুষের জন্য লড়াই করছেন মুখ্যমন্ত্রী তার হাত শক্ত করতে 5 লক্ষ টাকার একটি জেলা শাসকের মাধ্যমে চেক মুখ্যমন্ত্রী চিত্রান তহবিল দেওয়া হবে এতে উৎসাহিত হয়ে আর অনেকেই যদি এই আসেন তাহলে আরো খুশি হব তাহলে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের পরতা করোনা পিকটাই নিয়ন্ত্রণে ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের একটা বড় অংশের মধ্যে করোনা পজিটিভ হওয়ায় রাতারাতি জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ব্যাপক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু চিকিৎসা করিয়ে ওই আক্রান্তের বেশিরভাগ এখন সুস্থ বাড়ি ফিরে গেছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই জেলায় কমে গিয়েছে কন্টেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা কিন্তু তারপরেও সব রকম ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে প্রশাসন করোনা হাসপাতাল তো আছে সাথে বেসরকারি বেশ কিছু হাসপাতালে খোলা হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড বিশিষ্ট চিকিৎসক সুভাষ সাহাতার নার্সিং হোমে একটি আইসোলেশন ওয়ার্ড করবেন বলেও জানিয়েছেন এবং কোচবিহারের মধ্যে তার আইসোলেশন এই ওয়ার্ডটি যে কোনো বেসরকারি হাসপাতালের প্রথম আইসোলেশন ওয়ার্ড কোচবিহারে বলেও উনি কি বলেন তিনি एंट्री लांगसे
মোট করোনা অ্যাক্টিভ যেখানে চারজন সৃষ্টি তার মধ্যে ডিনোটিফাইড হয়েছে একশো তেরোটি মুহূর্তে বাইশটি কন্টেনমেন্ট জোন অ্যাক্টিভ রয়েছে জেলায় অন্যদিকে আজ জেলাতে যেমন মোট দুশো ষাটটি করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসে পৌঁছেছে অন্যদিকে জেলা থেকে সোয়াব গিয়েছে দুশোটি এবং জেলায় এখনো পর্যন্ত করোনার সোয়াব দশ হাজার সাতশো আঠাশ অন্যদিকে এখনো পর্যন্ত মোট যে রিপোর্ট গুলি এসে পৌঁছেছে তার পরিসংখ্যান দশ হাজার পাঁচশো ষোলো ব্যাকলগ এ রয়েছে মাত্র দুশো নয়টি রিপোর্ট উত্তরবঙ্গর ভিআরডিএল এ অন্যদিকে আহ একশো ছেষট্টি ট্রুনাটে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যে ট্রুনাটে পরীক্ষা তার সংখ্যা কিন্তু একশো ছেষট্টি রয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্যদিকে জেলায় রিকভার করে গিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী দুশো একানব্বই জন এবং অ্যাক্টিভ যেমন চার টোটাল কেস একশো পঁচানব্বই এর বহির্ভূত রয়েছেন যে দুজন বাংলাদেশের প্রথম আক্রান্ত মৃত ব্যক্তি এবং তার পিতার অন্যদিকে আজ জেলায় মোট কোভিড নাইনটিন এ পরিযায়ী যে শ্রমিকদের অথবা পরিযায়ী যাদের ইনস্টিটিউশন কোয়ারেন্টাইন দেওয়া হচ্ছে সেই পরিসংখ্যানটা একশো সত্তর জানা যে নতুন করে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন পঁচিশ জন এই পঁচিশ জনের মধ্যে তেরো জন রয়েছেন তুফানগঞ্জ পলিটেকনিক গার্লস হস্টেল থেকে অন্যদিকে বাকি বারো জন রয়েছেন গোপালপুর জিপি মাথা ভাঙা যে সেফ হোম সেফ হোমে কিন্তু আজ কোনো ব্যক্তি ভর্তি নেই যে সাতটি সেফ হোম করা হয়েছে কোচবিহারের ক্ষেত্রে সেখানে এবার আমরা আসবো কোচিং কোয়ারেন্টাইন দেওয়া হয়েছে তার পরিসংখ্যান আজ কিন্তু অনেকটাই কমেছে হোম আইসোলেশনের পরিসংখ্যানে থাকা মানুষের সংখ্যা সেই মোট পরিসংখ্যা উনত্রিশ হাজার একশো চার এর মধ্যে একদম প্রথমে এক হাজার চারশো পঁচাত্তর জন কোচবিহার ওয়ান এ রয়েছেন এক হাজার চারশো পঁচাত্তর জন হোম ইনস্টিটিউশনে এবং যাদের এর মধ্যে চার চোদ্দ দিন হয়ে যাচ্ছে এবং অথবা সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদেরও কিন্তু যখন কোয়ারেন্টাইন করা হয় সেক্ষেত্রে হোম কোয়ারেন্টাইন যদি করা হয় সেক্ষেত্রে তাদের চোদ্দ দিনের যে লিমিট দেওয়া হয় সেই লিমিটের মধ্যে যারা রয়েছে চোদ্দ দিন পার হয়ে গেলে তাদের কিন্তু সেখান থেকে হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে তুল নেওয়া হয় অন্যদিকে কোচবিহার দুই এ হোম কোয়ারেন্টাইন এই মুহূর্তে আছেন এক হাজার সাতশো সাতাত্তর জন ছশো পঁয়তাল্লিশ জন আছেন তুফানগঞ্জ এক থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে অন্যদিকে এক হাজার তেষট্টি জন রয়েছেন তুফানগঞ্জ দুই থেকে এরপর আসবো দিনহাটায় দিনহাটায় মোট হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন চার হাজার একশো তেইশ জন যেখানে দিনহাটা দুই এ রয়েছেন মোট দশ হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ জন দশ হাজার পাঁচশো ছাব দুঃখিত এই হোম কোয়ারেন্টিনের যে সংখ্যাটা তিন হাজার নশো এক অন্যদিকে দু হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ দু হাজার দুশো আটাত্তর জন রয়েছেন মাথা ভাঙা মিউনিসিপালিটি এরিয়া থেকে অন্যদিকে আট জন রয়েছেন হলদিবাড়ি মিউনিসিপালিটি এরিয়া থেকে অন্যদিকে মেকলিগঞ্জে এই মুহূর্তে কোন আইসোলেশনে কেউ নেই হোম কোয়ারেন্টিনে কেউ নেই এই গেল জেলার বুলেটিন জেলার পর আসবো রাজ্যের বুলেটিনে রাজ্যের বুলেটিন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে অন্যদিকে আর একটা যে খবর আসবো শিলিগুড়িতে ফের করোনা শিলিগুড়িতে বেড়ে দাঁড়ালো আমরা দেখেছি উত্তরবঙ্গের একেবারে প্রথম কেস কিন্তু যেমন শিলিগুড়িতে শিলিগুড়িতে কালিম্পং এর যে চেন্নাই যে মহিলা দেখা যাচ্ছিল যে একে একে অন্যান্য কেস গুলো আসছে সেই মৃত মহিলাই কিন্তু ছিলেন 
শিলিগুড়িতে ফের করোনা আক্রান্ত যেহেতু একত্রিশ ফলে অনেকটাই বেড়ে গেল কিন্তু এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু শিলিগুড়িতে ছাড়িয়ে গেল চারশো এই এর সাথে সাথে আমরা চলে যাব রাজ্যের বুলেটিনে রাজ্যের বুলেটিনে দেখা যাচ্ছে নতুন করে আবার রেকর্ড ছশো পঞ্চাশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত গোটা রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু রাজ্য বেড়ে দাঁড়ালো আট উনিশ হাজার আটশো উনিশ এবং এর মধ্যে ছুটি হয়েছে তেরো হাজার সাঁত্রিশ জনের এর মধ্যে মারা গিয়েছেন ছশো নিরানব্বই জন অন্যদিকে এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিন অ্যাক্টিভ এর সংখ্যা কিন্তু ছ হাজারের ঘর পেরোলো ছ হাজার তিরাশি জন এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিন অ্যাক্টিভ এবং কিন্তু এই একই সঙ্গে কিন্তু ছুটির সংখ্যাটাও বাড়লো ছুটির হারটাও বাড়লো পঁয়ষট্টি দশমিক সাত আট পার্সেন্ট যে পরিসংখ্যানটা অনেকটাই কিন্তু ছুটির সংখ্যা বাড়লো কিন্তু এখন গত চব্বিশ ঘন্টায় টেস্টের সংখ্যাও কিন্তু কিছুটা বেড়েছে দশ হাজার চারশো পাঁচটি গত চব্বিশ ঘন্টায় কোভিড নাইনটিন এর সোয়াব টেস্ট হয়েছে ফলে মোট কোভিড নাইনটিন সোয়াব টেস্টের পরিসংখ্যানটা পাঁচ লক্ষ ছাড়ালো পাঁচ লক্ষ আট হাজার একটি টেস্ট হয়েছে এ পর্যন্ত মোট টেস্ট এবং এই স্যাম্পল টেস্ট কিন্তু একশো জনের মধ্যে তিন দশমিক নয় শতাংশ হচ্ছে পার্সেন্ট হিসেবে করতে গেলে পজিটিভ কেসেস আউট অফ স্যাম্পল টেস্ট এটা পার্সেন্টটা হলো থ্রি পয়েন্ট নাইন জিরো অন্যদিকে টোটাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি রয়েছে একান্নটি এবং এই সপ্তাহে নতুন করে একটা ল্যাবরেটরিকে কিন্তু অ্যাড করা হয়েছে এই পরিসংখ্যানের মধ্যে অন্যদিকে আমরা এবার আসবো আলিপুরদুয়ার জেলায় আজ নতুন নতুন করে করোনা আক্রান্তের খবর নেই মোট একশো ছিয়াশি যে করোনা আক্রান্ত দেখানো হয়েছে আলিপুর দুয়ারে সেই সংখ্যাটি রয়েছে অন্যদিকে একশো পঁচাত্তর জনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন এবং এগারো জন এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ হয়েছে কোচবিহারের ক্ষেত্রে তিনশো পাঁচ জন মোট করোনা আক্রান্ত দেখা দেখানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বুলেটিনে এর মধ্যে বাইরে থেকে আসা বাইরে টেস্ট হওয়ার সেই সংখ্যাগুলো কিন্তু ধরা থাকে এবং তিনশো জনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাওয়ায় মোট অ্যাক্টিভ কেস কিন্তু পাঁচটি দেখানো হয়েছে দার্জিলিং এ পাঁচশো আঠাশ মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এবং পাঁচশো আঠাশ যথেষ্ট উদ্বেগজনক উত্তরবঙ্গের দিক থেকে মালদায় যেমন সাতশো ছয় আসছে মালদার ক্ষেত্রে তার আগে পাঁচশো আঠাশ শিলিগুড়িতে আহ অর্থাৎ দার্জিলিং এ দার্জিলিং এ একই দিনে আছে কিন্তু একত্রিশ জন নতুন করে আক্রান্ত ফলে তিনশো এক তার মধ্যে কিন্তু সুস্থ হয়ে গেছেন দশ জন মৃতের সংখ্যা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে মৃতের সংখ্যা সব থেকে বেশি কিন্তু দার্জিলিং এ এবং দুশো সতেরো জন এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিন দার্জিলিং এ এবং দার্জিলিং এর বেশিরভাগ টেস্টগুলোই কিন্তু লেভেল ফোর করা হয়েছে একই সঙ্গে তো নাম হয়েছে ডিসান এবং অনেক আরো হাসপাতালকে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালগুলোকেও কিন্তু নোটিস দিয়ে সেখানে সারি হাসপাতাল হিসেবে এবং কোভিড নাইনটিন এ লেভেল ওয়ান এবং টু হাসপাতাল হিসেবে কিন্তু অনেকগুলোকেই নামা হয়েছে যদিও সেই সংক্রান্ত আলোচনা থেকে আমরা এবার আসছি কালিম্পং এ মোট কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত কিন্তু পঞ্চানো জন এবং এর মধ্যে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন আটচল্লিশ জন একজন মৃতের সংখ্যা অন্যদিকে ছজন এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিন অ্যাক্টিভ কালিম্পং এ জলপাইগুড়িতে তিনশো চৌষট্টি মোট করোনা আক্রান্ত দুশো চুরানব্বই এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন একজন মৃত্যু উনসত্তর জন এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিন অ্যাক্টিভ জলপাইগুড়িতে উত্তর দিনাজপুরে তিনশো আর জন মোট করোনা আক্রান্ত দুশো আটচল্লিশ জনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন একজন মৃত্যু এবং তেষট্টি জন এই মুহূর্তে করোনা আক্রান্ত অ্যাক্টিভ দক্ষিণ দিনাজপুরে দুশো আঠারো মোট করোনা আক্রান্ত একশো আটান্ন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন এবং এর মধ্যে অ্যাক্টিভ রয়েছেন ষাট জন কোভিড নাইনটিন এ মালদাতে উত্তরবঙ্গের মধ্যে সব থেকে বেশি একইভাবে কিন্তু মালদাতে লাফিয়ে লাফিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে বাড়ছিল একে মোট পরিসংখ্যানটা কিছুটা হলেও কম কি বাড়ছে অর্থাৎ সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কোচবিহার জেলার ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে যেমন দু সেই সংখ্যাটা মালদার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই বেশি আমরা দেখেছি চব্বিশ জন ছাব্বিশ জন গতকালও এরকম করেই বাড়ছিল মালদায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এবং সব মিলে সাতশো ছজন মোট করোনা আক্রান্ত এই মুহূর্তে মালদায় চারশো সাঁত্রিশ জনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলেও একজন মৃত এবং মোট করোনা আক্রান্ত মালদায় দুশো আটষট্টি জন এই গেল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর কোভিড নাইনটিন এর তথ্য এবং একইভাবে আপনাদের জানিয়ে দিই যা তথ্য আমাদের দেওয়া হয়েছে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে যে টেস্টিং ল্যাব যা ট্রায়াল রানে চলছে আইসিএমআর এর গাইডলাইনের পর তার যে ট্রায়াল রান যা সাত থেকে দশ দিন হওয়ার পরে আমাদের উত্তরবঙ্গের মধ্যে কোচবিহারে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একমাত্র মেডিকেল কলেজে সেখানে চালু হওয়ার কথা বিআরডিএল সেখানে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যেমন সায়েন্টিস্টরা রয়েছেন সেখানে টেকনিশিয়ানরাও রয়েছেন তারা সবাই মিলে 
কিন্তু এই যে নতুন প্রয়াস সেটাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছেন এবং একই ভাবে সফল ভাবেই কিন্তু এই কাজ চলছে বলেই আমরা খবর পেয়েছি এবং এইভাবে চলতে থাকলে আর মাত্র কয়েকদিন পরে কিন্তু কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভিআরডিএল অ্যাক্টিভ হয়ে ভিআরডিএল এ উত্তরবঙ্গ সরকার যেমন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে যেমন টেস্ট হয় সেরকমই হবে এবং এই ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে মেডিকেল কলেজে উপর চাপ এখন অবশ্য তেমনটা নেই আজ যেমন দুশোটি রিপোর্ট দুশোটি কোভিড সোয়াব টেস্ট পাঠানো হয়েছে এবং সব জেলাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু দুশোর মতো সোয়াব ফলে এই সংখ্যাটা আর একটু বাড়ানো যেতে পারে বলে কিন্তু জানানো হয়েছে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে কিন্তু তার সেখানে ট্রুনাটে পাঁচটি জায়গায় পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আলিপুরদুয়ারে ট্রুনাটে টেস্ট হচ্ছে সেই জায়গায় কোচবিহার কিন্তু একমাত্র কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই ট্রুনাটে টেস্ট হচ্ছে এবং তাও বিভিন্ন বেশিরভাগ দিনই আমরা দেখি হয় টেস্ট হয় নি বা অন্য একশো ছেষট্টি সেই পরিসংখ্যানটা আমরা বেশ কয়েকদিন আগের থেকে পেয়েছিলাম এখনো পরিসংখ্যানটা ট্রুনাটে টেস্ট এর একশো ছেষট্টিতে আজকে রয়েছে ফলে আহ আশা করা যাচ্ছে ভিআরডিএল যদি কোচবিহারে চালু হয় হয়তো আরেকটু সংখ্যাটা বাড়বে সোয়াব টেস্টের ফলে আমরা এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা আরেকটু নিজেরাই হয়তো সুদ্রে নিতে পারবো এই মুহূর্তে খোলা তো সবকিছুই শুধু স্কুল কলেজ বাদ দিয়ে আর সবকিছুই চারিদিকে খোলা ফলে আপনারা নিজেদেরই সাবধান থাকতে হবে অন্যথা কোনো উপায় নেই এবং সবকিছুর মধ্যে নিজেদের সুরক্ষিত রাখাই আমাদের একমাত্র এই মুহূর্তে ভালো থাকার উপায় অন্যান্য আরো খবর নিয়ে আসছি ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন আমি পড়ে না এখন এই মুহূর্তে এখানেই রাখছি সারা দিনের সব খবরের জন্য জেলার অন্যান্য খবরের জন্য ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর ডট কম এ এখন এই পর্যন্তই রাখছি পরবর্তী